ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಅದು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತು ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡನಾಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಲದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಠೀರವ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಲಯಾಳಂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಟ ನಟಿಯರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಒರೈನ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ದೇಶಗಳ ಇನ್ನೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಿವೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಏನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈ ಸಲ ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ದಪ್ಪ ಇರೋ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋದವರು ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆನ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಯೂರೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಈ ಸಲ ನಾವು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸ ಅಂದಾಜು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜ್ಯೂರೀಸು ಲೇಡೀಸನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂ
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಶೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದನ ಕ್ಯೂ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನವರಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೀಟ್ ಇರೋವಂಥ ನವರಂಗಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಶೋ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂಥ ಏನು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಾಯಕ ನಟರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಫಿಲ್ಮ್ ನೀವು ಅನಂತ್ ನಾಗದ ಟಾಪ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡೋವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಿಂದ ಮನೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಲಾಕ್ರಾಣಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಯಾರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಅವರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ಥರದ್ದು ಹಿರಿಯರು ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಜಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ವಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳ